al menos le pedimos que no lo obstaculice. Un dicho popular salvadoreño dice que más ayuda el que no estorba y este ha sido el principal mensaje que envían los cabecillas de pandillas en el país que son parte de una tregua que inició hace 10 meses. Esta es la respuesta ante la declaratoria de alerta de viaje que emitiera el país del norte. La información utilizada que sirve de sustento a tal alerta es desfasada, ya que cita datos de 2010 y 2011. Tendríamos que ser capaces de poder resolver nuestros problemas sin ningún tipo de eh, intervención extranjera. Aseguran que la respuesta de los Estados Unidos no los debilita y están decididos a seguir avanzando en este proceso de paz. Por eso se comprometen también con los turistas que visitan el país. Las patillas salvadoreñas nunca hemos tenido línea de afectar a turistas y les informamos que desde este momento estamos tirando instrucciones precisas para que se les respete aún más en su integridad desde el momento de su arribo a El Salvador a fin de que su visita sea lo más segura y placentera posible. El tema de las extorsiones continúa siendo la piedra en el zapato para la población, pues es un delito que según las pandillas no pueden quitar de la noche a la mañana, pero aseguran que ya comenzaron a dar los primeros pasos. No hace mucho salió el jefe de la división especializada contra, en, en extorsión, no sé qué, afirmando públicamente que se han reducido en un 10 y algo por ciento. ¿Será difícil comenzar a ganarse el dinero honradamente? Sí, yo creo que todo cambio va a ser difícil. Recordad de que muchos de nosotros no hemos conocido otra vida afuera de las pandillas. Fue en un salón del Centro Penal Esperanza, conocido como Mariona, que los cabecillas de las cinco principales pandillas que empujan este esfuerzo de paz se comprometieron nuevamente con la población a no desmayar, pues cada día se unen más actores de la sociedad. Para muchos hace algunos años atrás este tipo de reuniones era algo quizás impensable. Los que antes se peleaban por un barrio o un territorio, hoy están unidos bajo un mismo ideal, que sus comunidades vivan en paz.